আমি এখন কিছু টিপস বলবো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি এক নম্বর হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি সকালবেলা বলে তিনবার বলবে সেই ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যু হঠাৎ বলা বিপদ তার হবে না সকাল হওয়া পর্যন্ত রাতে বললে আর যদি সকালবেলা বলে বিকাল পর্যন্ত তার এই বিপদ হবে না এর অর্থ হচ্ছে তিনবার বলবেন সকাল এবং বিকাল এর মাধ্যমে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে যেই দোয়াটি ইউনুস আলাই সালাত সালাম করেছেন এবং সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত সে দোয়াটি সংখ্যা নির্ধারণ না করে এটা যত বেশি পারেন সব সময় মুখে রাখবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে দাওয়াত জিন্নুল আমার ভাই জিন্নুল নবীরা সব ভাই একে অপরের আমার ভাই জিন্নুল অর্থাৎ ইউনুস আলাই সালাত সালাম তিনি যেই দোয়াটি করেছেন এটা যেই জন্য পড়া হয় সেটা কাজে লাগে আল্লাহ সুতরাং এটা পড়তে হবে কিন্তু অর্থ যেন ঠিক থাকে সত্যি সত্যি আল্লাহকে মানতে হবে আর তবার কথা আসতে হবে মনের মধ্যে জুলুমের জুলুম যে করেছে এটা নিজের মধ্যে শিখিয়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে তৃতীয়ত দোয়া করবেন আল্লাহ জাহাদিল বালা ওয়া দারা কি সকা खराब दिक नहीं मानुष खराब बनी फेले गाय आसार सुस्थे কারণ এই মহামারীগুলি শয়তান ছড়িয়ে দেয় হাদিসে আসে রসুল্লাহাম বলেছেন জিন শয়তানগুলো ছড়িয়ে দেয় যখনই আপনি এই দোয়াটা পড়বেন হাদিসে আসে রসুল্লাহাম বলেছেন যে তখন জিনরা বলে একে অপরকে এরে কিভাবে আর ধরবো এ তো আল্লাহর আশ্রয়ে চলে গেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যায় তাকে ধরার তো কোনো সুযোগ নেই সুতরাং আপনার এই দোয়াটি অবশ্যই পড়তে হবে পঞ্চম যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে সকালবেলা একটা দোয়া আসে এই দোয়াটি সবসময় পড়বেন আল্লাহ দুনিয়া নিরাপত্তা সম্পদের সন্তানের পরিবার পরিজনের নিজের নিজের আল্লাহ দুনিয়া আমাকে সব রকম নিরাপত্তা চাচ্ছি বিপদ আপত্তি সব রকম নিরাপত্তা আমি চাচ্ছি আমাকে নিরাপত্তা দিন এই জন্য এটা পড়বেন সকালে সকালে দোয়ার মধ্যে যেন থাকে বিকালে দোয়ার মধ্যে যেন থাকে ছয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি দোয়া করা যত বেশি দোয়া করবেন তত আকাশের দরজা আপনার জন্য মুক্ত হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন দোয়া যে বলা নাজিল হয়েছে এই বলার জন্য দোয়া কাজে লাগে এমন কি আপনার উপর আসছে তখনও দোয়া করলে কাজে লাগবে আসে নাই তাতেও দোয়া কাজে লাগবে দোয়া সব অবস্থায় কাজে লাগে দোয়া কোনো কোনো অবস্থায় বিফল যায় না এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করেন আল্লাহ যেন আপনাকে হেফাজত করে সপ্তম হচ্ছে যেখানে বিপদ আসে সেখানে যাবেন না ইচ্ছা করে যাই হাসপাতালে গুরগুর করবেন না ইচ্ছা করে যাই এমন জায়গা যাবেন না যে কি হয়েছে দেখে আসে অমুক বাড়িতে লোক একটা আসছে অসুস্থ ওর দেখার আপনার দরকার নেই যা দেখা তারা দেখবে তাকে নিয়মিত হাসপাতালে ভর্তি করে দিন আট নম্বর হচ্ছে যে ন্যাক কাজ করুন ভালো কিছু কাজ করুন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন তাদের থেকে বিপদ আপদ দূর করে দেয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবম পারলে কিছু রাতের বেলা কিছু সলাত আদায় করার চেষ্টা করুন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রাতের বেলায় তারা যারা সলাত আদায় করে তাদের থেকে আল্লাহ তালা বড় বিপদ দূর করে দেন এই জাতীয় যে সমস্ত মহামারী আছে সেগুলি আল্লাহ তালা দূর করে দেন দশম হচ্ছে 
এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস তা হচ্ছে যে কোনো জিনিস ঢেকে রাখা হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মহামারী এসে তোমাদের পান পাত্রে আশ্রয় নেয় পান পাত্রের ভিতরে ঢুকে খাবার ভিতরে ঢুকে খাবার ও পান পাত্র ঢেকে রাখো আজ যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে এগুলো বিভিন্ন জায়গা জায়গা ঢুকে আপনার রুচি হচ্ছে সেটার জন্য জিনিস اختیار করা প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করবেন হাতের জিনিস ব্যবহার করবেন না অথবা অবৈধ কিছু নয় সাময়িক সময়ের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য আপনার একে অপরকে মুসাফাহার কোলা করতে দূরে থাকলে কোনো গুনাহ হবে না কারণ এটা হচ্ছে সাময়িক বিষয় সাময়িক বিষয়টা অবলম্বন করা জরুরি এবং এটা বিশেষ সময়ের জন্য এটা গ্রহণ করতে পারে এইজন্য স্বাস্থ্য জিনিস সচেতন থাকা দরকার আমাদেরকে আর দশম এগারোতম জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দরকার এটা সকালবেলা ফজর সালার জন্য জামাত সাথে পড়ে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন মান সাল্লাল ফজ রাফি জামাতিন ফাহুফি জিম্মাতিল্লাহ যে কেউ ফজর সালাত জামাতের সাথে করবে সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাবে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তারা তাকে হেফাজতের সাথে রাখবেন এই জন্য জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন যারা অসুস্থ তারা জামাতে আসবেন না ঘরে সালাত আদায় করবেন অর্থাৎ এই জাতীয় অসুস্থ যারা আছে কারণ তারা নিজেরা আরেকজনকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা যেন তাদের মধ্যে না থাকে সাধারণত রুগীরা খারাপ রুগীরা ভালো না নয় তারা হিংসুটে হয় তারা চায় আমি যেহেতু অসুস্থ হয়েছি দুনিয়া সবাই অসুস্থ হয়ে যায় এটা যেন না হয় এটা তাদের উচিত ঘরে থাকা এমন জায়গা থাকা যেখানে মানুষের উপরে তারা ছড়িয়ে না পড়ে সুতরাং সবশেষে একটাই বলবো সবশেষে তারপরেও যদি আসে ইমানদার কখনো হতাশ হয় না ইমানদার সবসময় বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাই ইউসি বানাই লাই মাকাত বাল্লাহ হলে না আল্লাহ যা লিখছেন সেটাই হবে আমাকে আগে গেলেও যেতে হবে আল্লাহর কাছে এখনও যেতে হবে সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণ করে শাহাদতের মৃত্যু আল্লাহর কাছে পেতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আর আমাদেরকে ধৈর্য ধারত্ব হইতে করেন